पुन्हा एकदा सगळ्यांना नमस्कार आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तर थोडंसं इन्कन्विनियन्स रिग्रेटेड थोडासा पाऊस जास्त असल्यामुळं आणि रेंज प्रॉब्लेम इकडे गावामध्ये जास्त येत असल्यामुळे आपल्याला लाईव्ह सेशनला थोडंसं आपल्याला व्यवस्थित करता आलं नाही त्याच्याबद्दल खेद व्यक्त करतो आहे आणि लगेचच जाऊया आपल्या अॅनालिसिसच्या पार्टकडे ओके सो सगळ्यात पहिला प्रश्न जो आहे आपल्या अॅनालिसिसमधला तो पाहूयात आपण वॉट विल हॅपन इफ सॉईल एअर इज गेट डिक्रीजेस साधारणतः आपण पाहू शकतो की कोणत्याही मातीमध्ये किंवा सॉईलमध्ये तीन महत्त्वाचे घटक असतात सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा घटक म्हणजे कोणता तर तो म्हणजे सॉईल पार्टिकल दुसरा सॉईल एअर आणि तिसरा म्हणजे सॉईल वॉटर सॉईल पार्टिकल सॉईल एअर आणि सॉईल वॉटर आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की या सगळ्यांमध्ये सॉईल एअर ही सगळ्यात महत्त्वाची काय सॉईल एअर का महत्त्वाची आहे कारण की आपल्याकडे तुम्ही बघितलं असेल की सगळेच लोक काय म्हणतात की जमीन भुसभुशीत असायला हवी दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय की आपण वर्मी कंपोस्ट वापरतो किंवा गांडूळ आपण वापरतो गांडूळ हा शेतकऱ्यांचा मित्र असं काय म्हणतात कारण की साधारणतः तो मदत करतो जमीन भुसभुशीत करायला म्हणजेच काही सॉईल एरेशन चांगलं वाढवायला जसं झाडांना कार्बन डायऑक्साईड झाडं घेतात ऑक्सिजन सोडतात तसं झाडांच्या मुळांना ऑक्सिजन सुद्धा लागतो कशासाठी तर मग सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय की ओव्हरऑल ज्या वेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस आपल्याला एक गोष्ट कळते की साधारणतः सॉईलमध्ये एरेशन चांगलं का कारण सॉईलमध्ये मातीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा घटक जो राहतो तो म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ज्या वेळेस तुम्ही एखाद्या झाडाला खतं प्रोव्हाइड करता म्हणजे काय युरिया टाकता युरिया टाकल्यानंतर झाडाला तो युरिया डायरेक्टली जशाच्या तशा मिळत नाही म्हणजे काय एखाद्या झाडाला तुम्ही युरिया अप्लाय केलाय केल्यानंतर तुम्ही त्या झाडाची फांदी तोडली आहे याचा अर्थ त्या झाडाच्या फांदीतून युरिया बाहेर येणार नाही म्हणजे नेमकं काय लक्षात घ्या तर साधारणतः ज्या वेळेस तुम्ही फर्टिलायझर अप्लाय करता ऑर्गॅनिक कंपोस्ट अप्लाय करता ऑर्गॅनिक मॅटर अप्लाय करता मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याला डिकम्पोस्ट करतात डिकम्पोस्ट केल्यानंतर साधारणतः त्याच्यामधून आयन्स तयार होतात आणि हे आयन्स प्लस वॉटर हे दोन्हीही झाडांना मिळत असतं मग लक्षात घ्या एकदम साधी गोष्ट आहे की साधारणतः जर सॉईल एअर कमी होत असेल तर सॉईलमध्ये राहणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे सुद्धा हळूहळू कमी होऊ शकतात सर कसं काय सॉईलमध्ये तीन गोष्टी सांगितल्यात सॉईल एअर सॉईल पार्टिकल आणि सॉईल वॉटर सॉईल पार्टिकल कमी जास्त होण्याचा संबंध येत नाही त्याला खूप हजारो वर्ष लागतात पण सॉईल एअर जर बघत असाल जर सॉईल वॉटर वाढली एखाद्या जमिनीमध्ये आपण पाणी जास्त सोडलं तर डेफिनेटली त्या मातीमध्ये असलेले पोअर्स जे आहेत जे सचिद्रपणा आहे तो हळूहळू बुजायला लागेल म्हणजे काय एक्सेसिव्ह वॉटर जर आपण सोल्ड पाण्यामध्ये सॉरी सॉईलमध्ये जर एक्सेसिव्ह वॉटर आपण सोल्ड याचा अर्थ काय की साधारणतः तिथे ओव्हरऑल पाहत असाल जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम काम करतात ते व्यवस्थित करू शकणार नाहीत म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य पहा की सॉईल एअर गेट डिक्रीजेस काय काय होऊ शकतं न्यूट्रिय अवेलेबिलिटी गेट इन्क्रीजेस असं होऊ शकतं का नाही होऊ शकत असं का नाही होऊ शकत एकदम साधी गोष्ट आहे जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम कमी झाले मायक्रो ऑर्गॅनिझम कमीच म्हणजे काय डिकम्पोजिशन कमी डिकम्पोजिशन कमी म्हणजे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय टू द प्लांट डेफिनेटली कमी म्हणजे पहिलं ऑप्शन हे चुकलेलं आहे दुसरं पाहूया प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गॅनिक मॅटर आता मला सांगा सॉईल एअर कमी झाली म्हणजे सॉईल वॉटर वॉल्ड आहे लक्षात घ्या बघा ऍडिक्वेट प्रमाणात मॉइश्चर सुद्धा मातीमध्ये असणं गरजेचं आहे पण सॉईल एअर कमी झाली म्हणजे सॉईल वॉटर वॉल्ड आहे सॉईल वॉटर जर वाढत असेल तर डेफिनेटली मला सांगा मायक्रो ऑर्गॅनिझम जिवंत राहतील का रे नाही राहणार मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर जिवंत नाही राहिले किंवा कमी झाले अशा प्रकारे तर अशा प्रमाणात ते डिकम्पोजिशन करू शकतील का मग करणार नाहीत म्हणजे काय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर हे प्रॉपरली होऊ शकेल का होऊ शकणार नाही म्हणजे हे सुद्धा चुकलंय मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी गेट इन्क्रीजेस आता आपण पाहतोय की साधारणतः सॉईल एअर कमी म्हणजे मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी सुद्धा कमी लक्षात घ्या म्हणजे तिसरं सुद्धा ऑप्शन कटलंय आता बघूया आपण तीन गोष्टी सांगितल्या होत्या सॉईल एअर सॉईल वॉटर आणि सॉईल पार्टिकल पार्टिकलला बाजूला टाकलं कारण ते कमी जास्त होत नाहीत बरोबर आहे का असं नाही होणार की तुम्ही शेतात गेल्याने अचानक शेतातली ढेकळ वाढलीत असं होणार नाही सॉईल पार्टिकल वाढणार नाहीत म्हणजे सॉईल एअर कमी होत असेल तर त्यांना रिप्लेस कोण करता रे बाळांनो सॉईल वॉटर म्हणजे काय जिथं सॉईल एअर डिक्रीजेस दॅन डेफिनेटली वॉटर लॉग्ड कंडिशन मे ऑब्झर्ड लक्षात ठेवा पाणी जास्त साचतंय पाणी जास्त म्हणून सॉईल एअर कमी म्हणून लक्षात ठेवा वॉटर लॉग्ड कंडिशन कॅन बी ऑब्झर्ड हो ओके आता नन ऑफ दिस नाही आहे वॉटर लॉग्ड कंडिशन मे बी ऑब्झर्ड डी ऑप्शन पुढे जाऊयात आपण क्वेश्चन नंबर सेकंड मॉइश्चर बिटवीन डॅश 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 इज अवेलेबल टू द प्लांट साधारणतः झाडांना कोणतं पाणी अवेलेबल असतं एक सगळ्यात महत्वाची पहिली कन्सेप्ट लक्षात घ्या तुम्ही की साधारणतः झाडांना पाणी कोणतं अवेलेबल असतं बघा हे रूटचं स्ट्रक्चर आहे साधारणतः या रूटच्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही जर पाल यामध्ये या झोनमध्ये जे वॉटर अवेलेबल असतं
सगळ्यात पहिलं विल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय ते बघूयात आपण बघा हे समजा झाडाचा रूट झोन आहे याच्यामध्ये विल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय तर जनरली या झाडाच्या रूटच्या आजूबाजूला भरपूर मोठ्या प्रमाणात सॉईल पार्टिकल्स असतील आता ज्या वेळेस पाऊस पडतो हे सॉईल पार्टिकल काय करतात तर वॉटरला होल्ड करून ठेवतात लक्षात ठेवा म्हणजे सॉईल पार्टिकल वॉटरच्या मॉलिक्युलला होल्ड करतील आता मला सांगा इथं सॉईल पार्टिकल आहेत तिथं वॉटर सुद्धा आहे त्या वॉटरला सॉईल पार्टिकलनं होल्ड करून ठेवलेलं आहे मग मला सांगा पाणी आहे पण झाडांना अवेलेबल होत आहे का रे होत नाही आहे सच वॉटर इज कॉल्ड ॲज हायग्रोस्कोपिक वॉटर किंवा जमिनीमध्ये असे वेगवेगळ्या प्रकारचे वॉटर असतात कॅपिलरी वॉटर आहे किंवा बाकीचे जे वॉटर आहेत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एक लक्षात घ्या बघा कन्सेप्ट पाहिजे आपल्याला विल्टिंग पॉईंट परमनंट विल्टिंग पॉईंट आणि फिल्ड कॅपॅसिटी म्हणजे काय बघा ओव्हरऑल हा रूट झोन आहे आता साधारणतः इथं वॉटर आहे आपण बघितलं सॉईल टाकली आहे सॉईल आहे तिथे माती आहे या माती काय करते साधारणतः वॉटर मॉलिक्युलला होल्ड करून ठेवते झाडांना भेटू देत नाही पण अशा काळामध्ये काय होतं झाडांना पाणी भेटत नाही अवेलेबल असून सुद्धा भेटत नाही मग झाडं हळूहळू काय होतात रे श्रिंक होतात मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण जर परत इथे पाणी टाकलं दे विल गेट रिगेन देअर ओरिजिनल पोझिशन लक्षात घ्या याला म्हणायचं विल्टिंग पॉईंट नीट शब्द आहे का विल्टिंग पॉईंट अँड परमनंट विल्टिंग पॉईंटमध्ये काय फरक आहे ज्या वेळेत जमिनीमध्ये पाणी अवेलेबल आहे पण झाडांना मिळत नाहीये झाडं काय होतात रे श्रिंक होतात परत आफ्टर द ऍप्लिकेशन ऑफ द वॉटर प्लांट गेट रिगेन देअर ओरिजिनल पोझिशन झाडं परत स्वतःच्या जागेवर येतात सच कंडिशन दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ऍज विल्टिंग पॉईंट दुसरी गोष्ट की साधारणतः परमनंट विल्टिंग पॉईंट म्हणजे कोणता की जमिनीमध्ये पाणी टाकलंय हे पाणी जमिनीतून वाहून चाललंय लक्षात ठेवा जमिनीमध्ये पाणी टाकलंय परकोलेशनने पाणी निघून चाललंय किंवा दुसरी महत्वाची गोष्ट काय की जमिनीमध्ये पाणी आहे लक्षात घ्या हे निघून गेलंय अशा कंडिशनमध्ये झाडं श्रिंक झाली आहेत आणि बऱ्याच काळापर्यंत तुम्ही त्यांना वॉटर अप्लायच केलेलं नाही आहेत आणि मग नंतर तुम्ही वॉटर त्याला अप्लाय करताय मग अशा परिस्थितीमध्ये झाडं ते पाणी घेतील का घेणार नाहीत लक्षात घ्या म्हणजे परमनंट विल्टिंग पॉईंटचा अर्थ काय की साधारणतः वॉटर नव्हतं डिफिसिट झालं होतं पाण्याचं पाण्याची कमतरता आली होती मग साधारणतः काही काळ त्या झाडांनी त्या मुळांनी दुष्काळ झेलला आणि परत आता तुम्ही काय करताय त्या झाडाला पाणी नेऊन टाकताय बट दे डू नॉट रिगेन देअर ओरिजिनल पोझिशन कॉल्ड ॲज परमनंट विल्टिंग पॉईंट परमनंट म्हणजे नेहमीसाठी विल्टिंग म्हणजे वाळून जाणे म्हणजे झाडाला परत जरी पाणी अप्लाय केलं तरी सुद्धा झाडं रिगेन करू शकत नाहीत स्वतःची पोझिशन परत आणू शकत नाहीत म्हणायचं परमनंट सामावून घेऊ शकते कॉल्ड ॲज फिल्ड कॅपॅसिटी लक्षात घ्या ते पाणी त्याला म्हणायचं फिल्ड कॅपॅसिटी की त्या जमिनीमध्ये पाणी किती साचू शकतं याला म्हणायचं फिल्ड कॅपॅसिटी सो तिन्ही गोष्टी कळाल्यात फिल्ड कॅपॅसिटी म्हणजे किती पाणी साचू शकतं विल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय की तुम्ही पाणी टाकलंय पण ते पाणी झाडांना भेटलं नाही हायग्रोस्कोपिक वाटर झालंय बाजूला सॉईल मॉलिक्युल आहेत यांनी ते पाणी धरून ठेवलंय झाडांना पाणीच भेटलेलं नाही मग झाडं वाळायला लागलीत मग तुमच्या लक्षात आलं तुम्ही पाणी अप्लाय केलं पाणी अप्लाय केल्यानंतर झाडांनी स्वतःची पोझिशन रिगेन केली म्हणायचं विल्टिंग पॉईंट बरोबर आहे का विल्टिंग पॉईंटमध्ये झाडं स्वतःची पोझिशन रिगेन करू शकतात पण परमनंट पॉइंट पाणी टाकलं पाणी सरळ सरळ वाहून गेलं नंतर काही काळ उलटून गेला मग तुम्ही पाणी टाकताय झाडं स्वतःची पोझिशन रिगेन करू शकतील का करू शकणार नाहीत परमनंटली डेड होतील परमनंट विल्टिंग पॉइंट तीन गोष्टी आपण शिकलो मग झाडांना साधारणतः कोणतं मॉइश्चर किंवा कोणतं पाणी अवेलेबल असतं लक्षात घ्या विल्टिंग पॉइंट अँड फिल्ड कॅपॅसिटी असू शकतं का असू शकतं का हो असू शकतं पण मोर करेक्ट काय पाहूयात आपण मग पाहूयात की झाडांना नेमकं कोणतं पाणी अवेलेबल असू शकतं तर साधारणतः झाडांना कोणतं पाणी अवेलेबल असतं ओव्हरऑल विल्टिंग पॉईंट फिल्ड कॅपॅसिटी विल्टिंग पॉईंट आणि फिल्ड कॅपॅसिटी यांच्या मधातलं तर असतं पण मोर करेक्ट आन्सर कोणतं आहे ते बघूयात की साधारणतः फिल्ड कॅपॅसिटी आणि परमनंट विल्टिंग पॉईंट म्हणजेच काय की फिल्ड कॅपॅसिटी पूर्ण आणि परमनंट विल्टिंग पॉईंट यांच्या मधातलं जे मॉइश्चर असतं ते नेहमी झाडांना अवेलेबल असू शकतं आता ओव्हरऑल बघा यालाच थोडंसं उलट केलं विल्टिंग पॉईंट अँड परमनंट विल्टिंग पॉईंट याच्यामध्ये ओव्हरऑल फिल्ड कॅपॅसिटी आणि विल्टिंग पॉईंट यांच्यामधलं तर उत्तर नसू शकतं किंवा ऑल ऑफ द बॉ हे उत्तर नसू शकतं सो एक गोष्ट कोणाला प्रश्न कळाला नसेल तर एक गोष्ट मात्र तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा ती काय की साधारणतः फिल्ड कॅपॅसिटी टू परमनंट विल्टिंग पॉईंट लक्षात घ्या फिल्ड कॅपॅसिटी टू परमनंट विल्टिंग पॉईंट या दोघांच्या मधात असलेलं 
का जे ही वॉटर है ये जनरली अवेलेबल आू शकत जाऊ थोड़स पूछा प्रश्नाक अपन ओवरऑल बगा न्यूट्रिय अवेलेबिलिटी इन्क्रीजेस वैन लक्षा दया जाड़ा न्यूट्रिय जास्त कभी मिलते हैं विचार है स्टेटमेंट दिल्ली पहुया इन्क्रीज इन द मॉइस्चर लेवल सर मॉइस्चर लेवल जर जमीनी वाड़ी पर वॉटर लॉगेड कंडीशन नहीं लक्षा दया इन्क्रीजिंग द मॉइस्चर लेवल इन्क्रीजिंग द सॉइल एयर मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय डिक्रीजेस बगा न्यूट्रिय अवेलेबिलिटी इन्क्रीजेस वेन इन्क्रीजिंग द मॉइस्चर लेवल लक्षा दया बाो मॉइस्चर लेवल जर वाली लक्षा दया मॉइस्चर लेवल जर वाली वॉटर लॉगेड कंडीशन पर्यत नहीं मॉइस्चर लेवल थोड़ाफार प्रमाण में वाली तो यहाँ अर्थ का अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय मॉइस्चर लेवल वाली न्यूट्रिय डिजॉल्व होने वाले वाड़ तो साधारण अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय टू द प्लांट है सुधा वाड़ेल दूसरी गोष इन्क्रीजिंग द सॉइल एयर सॉइल एयर वाली जमीन भुसभुषित मैक्रो ऑर्गेनिजम वाले मैक्रो ऑर्गेनिजम ने डिकम्पोजिशन जास्त के अर्थात का डिकम्पोजिशन जास्त अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय टू द प्लांट है नेहम्मी जास्त मे दुसर सुधा वक्य बरबर है तीसरी गोष का मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय डिक्रीजेस मोबिलिटी का मुवेंट लक्षा दया मोबिलिटी मोबाइल या शब्दा अर्थ आता शब्द ऐसा ऑटो मोबाइल स्वयंचलित मोबाइल या शब्द कि मोबिलिटी का चालना मिलने आता जर समा एखाद मे मिलना न्यूट्रिय जागे दुसर जागे शिफ्ट नहीं तो मिलू शकत का जर न्यूट्रिय चांगले मोबाइल आते एक ठिकाण दुसर ठिकाने आता दोन प्रकार की मोबिलिटी आती एक सॉइल मोबिलिटी दुसरी प्लांट मोबिलिटी मजे का सॉइल मे का न्यूट्रिय मूव करू शकत का ही प्लांट मे मूव करू शकत स्वतः लक्षा दया संगू अपन सॉइल साइंस में जस जाऊ अपन बाबती पहूया पं लक्षा ठेवा जर मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय डिक्रीज जा एकदम धिम्म सार है तो क्या बाजूला जाऊन नहीं रहा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय ही डिक्रीज होते मैं प्रश्न पहुया अर्थ पहुया न्यूट्रिय अवेलेबिलिटी इन्क्रीजेस वेन इन्क्रीजिंग द मॉइस्चर लेवल बरबर है इन्क्रीजिंग द सॉइल लेवल बरबर है मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय डिक्रीजेस बरबर है क्या बरबर नहीं है मजे थर्ड जे है अपल स्टेटमेंट हे चुकी है पहुया स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट बरबर है स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट पाकि रेफर कर स्टेटमेंट टू एंड थ्री इज इन करेक्ट टू एंड थ्री इन करेक्ट मन का टू पोबर है थ्री पोबर है आू शकते का अस नहीं है लक्षा दया स्टेटमेंट टू टू एंड थ्री इज इन करेक्ट मे इन करेक्ट है का नहीं है सेकंड अपना ऑप्शन जो है करेक्ट है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑल स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं चाहिए करेक्ट नहीं है ओनली स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट टू इन करेक्ट है वन एंड थ्री करेक्ट है थ्री करेक्ट है का नहीं है लक्षा दया ओनली स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट बनली स्टेटमेंट वन एंड थ्री इज करेक्ट मे दोन स्टेटमेंट बरबर है चुकी से है का नहीं है अर्थात का ऑप्शन पैकी स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट लक्षा दया थर्ड कस है रे इन करेक्ट है लक्षा दया सो स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट व्यवस्थित बगा नसेल करा प्रश्न काजी करू ना पुनः अपन अशा प्रकार से भरपूर प्रश्न बढ़ना आहोत ओवरऑल जाऊ थोड़ा सा बोया क्वेश्चन नंबर फोन विच अमांग फॉलोइंग क्रॉप डजेंट रिक्वायर्ड हायर ऑक्सीजन इन द सॉइल खाली पैकी को पीक है कि ज्यादा पिकाला उगवने जास्त प्रमाण जमीनीत ऑक्सीजन नसला तरी चलत आता इतने का साइंटिफिक नेम दिल दैट इज द सोलैरम ट्यूब्रोसम पोटैटो निकोटेना टबैकम तंबाखू ओराइजा सटाइवा राइस कजानस कजाना तूर साधारण गौ गॉसिपीएम हिर सुटम का कापूस मैंपैकी को कि ज्यादा मुला जनरली ऑक्सीजन जास्त नसला तरी चलत साधी गोष्ट है ओराइजा सटाया मे राइस व राइस पाला पांच हजार लीटर पानी अपन तिथे टाकतो के एक किलोग्राम अपने ग्रेन मिलता मजे अर्थात का राइसला अपन पानी जमा का करते एवडा मोटा प्रमाण तो साधारण टू क्रिएट द एनारोबिक कंडीशन मजेच का तिथ ऑक्सीजन नसला तरी चले मुला ऑक्सीजन मिला तरी चले पाकि ऑक्सीजन कमी पड़ता चले का ऑक्सीजन कमी पड़ा चले का चलना नहीं फ्त राइस एक अस प्लांट है कि ज्यादा मुला थोड़ा ऑक्सीजन कमी पड़ा कि नसला तरी सु फरक पड़ित नहीं अर्थात का विच अमांग फॉलोइंग क्रॉप डजंट रिक्वायर्ड हाइयर ऑक्सीजन इन द सॉइल एंड दैट इज द ओराइजा सटाइवा चला पूरे जाऊत अपन क्वेश्चन नंबर फाइव रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द लाइट टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ब रिस्पॉन्स को डायरेक्शन ऑफ लाइट लगे उदाहरणार्थ एखाद रूम है या रूम मे बंद खोली में साधारण एखाद प्लॉट मी तो पॉट है अपन एखाद प्लांट लड़ खिड़की मात्र थोड़ी उगड़ी है या खिड़की कड़ा की बाढ़ जास्त हो कारण खिड़की सूर्यप्रकाश ये लक्षा ठेवा एनर्जी जिक झुकाव तक मैं अशा प्रकार साधारण जे ही है यहाँ की बाढ़ कश होती टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट मैं ये क्या मना चो दिस मेकैनिजम इज जनरली कॉल्ड ऐज फोटोट्रॉपिजम ये मना चो रे फोटोट्रॉपिजम मना चो लक्षा ठेवा 
सो साधारण फोटो पीरियडिजम फोटो सेंसिटिविटी अपन पूरे गर पारा चल पा फिनॉमला का मनत फोटो ट्रॉपिजम उदाहरणार्थ तुम्हें सनफ्लावरच सुधा घे शकता कि सनफ्लावर सुधा ज्यादा सूर्य उगवतो साधारण तस 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 मुंट कर सूर्य इकंड उगवला सूरजमुखी अपन का मन तो सूर्याक तो सूर्य मवलनेक ग तर ते पिकाचं तोंड सुद्धा किंवा त्या सूरजमुखीचं तोंड सुद्धा त्या प्रकारे असं असं इकडच्या साईडला गेलेलं असतं म्हणजेच काय दिस क्रॉप्स आर जनरली कॉल्ड ॲज दिस फिनॉमिनॉन इज जनरली कॉल्ड ॲज फोटोट्रॉपिझम लक्षात ठेवा पुढे जाऊयात आपण साधारणतः क्वेश्चन नंबर सिक्स विच अमॉंग द फॉलोइंग इज अ मेन शॉर्ट कमी दॅट ऑब्झर्व्ह ड्युरिंग द ग्रीन रिव्हॉल्युशन मेन शॉर्ट कमी म्हणजे कोणत्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्या गेलेलं आहे लक्षात घ्या आणि साधारणतः कोणत्या गोष्टीकडे ऑब्झर्वच केलं नाही यांनी ड्युरिंग द कधी रे ग्रीन रिव्हॉल्युशन लक्षात ठेवा पहिली सगळ्यात पहिली गोष्ट ग्रीन रिव्हॉल्युशनच्या वेळेस आपण पाहिलं सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी काय केलं हा सेमी डॉर व्हेरायटी आणल्या हायब्रिड व्हेरायटी आणल्या कोणाच्या आणल्या होत्या पॅडीची आणली होती आणि व्हीटची आणली होती डीजी उजीन टाकला होता नॉरेंटेन जीन टाकला होता आणि सेमी डॉर व्हेरायटी त्यांनी तयार केल्या होत्या बरोबर आहे का म्हणजे काय पॅडी वॉज निग्लेक्टेड पॅडी निग्लेक्ट केलं होतं का ग्रीन ग्रीन रिव्हॉल्युशनला केलेलं नव्हतं पॅडी म्हणजेच राईस ओव्हरऑल यूज ऑफ फर्टिलायझर वॉज निग्लेक्टेड आपण पाहिलं ग्रीन रिव्हॉल्युशनमध्ये सगळ्यात महत्वाच्या चार गोष्टी पहिलं काय केलं रे त्यांनी व्हीट आणि राईस यांच्या काय केल्या सेमिडॉर फेरायटी दुसरं काय आणलं होतं त्यांनी फर्टिलायझर तिसरं काम काय केलं होतं त्यांनी इरिगेशन म्हणजे डॅम बांधले होते आणि चौथं काम काय केलं होतं त्यांनी पेस्टिसाईड आणले होते या चार गोष्टींवरती ग्रीन रिव्हॉल्युशनमध्ये जास्त फोकस केला होता पॅडी वॉज निग्लेक्टेड केला होता का निग्लेक्ट नव्हतं केलं निग्लेक्ट युज ऑफ फर्टिलायझर निग्लेक्ट केलं होतं का नव्हतं केलं निग्लेक्ट पल्स क्रॉप वॉज निग्लेक्टेड पल्स क्रॉप कुठंतरी तुम्ही उल्लेख पाहिलाय का की साधारणतः ग्रीन रिव्हॉल्युशन होते त्याच्यात पल्स क्रॉप पल्स रिव्हॉल्युशन वेगळं झालेलं आहे बेटांनो लक्षात ठेवा पल्स साठीचं कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन वेगळं आहे ते आपण कम्प्लीटली एकदा वेगळं शिकणार आहोत इरिगेशन वॉज निग्लेक्टेड लक्षात घ्या इरिगेशन निग्लेक्ट केलं होतं का नव्हतं केलं प्लांट प्रोटेक्शन म्हणजेच काय पेस्टिसाईड पेस्टला मारायला पेस्टिसाईड लक्षात घ्या म्हणजे जे किडे कीटक आहे मारायला पेस्टिसाईड याला निग्लेक्ट केलं होतं का केलं नव्हतं मग निग्लेक्ट काय केलं होतं जे सगळ्यात महत्वाचं शॉर्ट कमिंग होतं ते काय होतं रे पल्स क्रॉप वॉज निग्लेक्टेड लक्षात ठेवा अबाउट द ग्रीन रिव्हॉल्युशन पुढे जाऊयात क्वेश्चन नंबर सेवन ऍग्रॉनॉमी इज द ब्रांच ऑफ ऍग्रिकल्चर विथ डील्स विथ एकदम साधा प्रश्न आहे जनरली एसओच्या एक्झाममध्ये विचारल्या जात नाही पण ऍग्री एम पी एस सी सारख्या एक्झाममध्ये किंवा एकदम बेसिक ज्या काही कृषी सेवक असेल किंवा कृषी सहाय्यक असेल किंवा बऱ्याच वेळा तुम्ही जर पाहाल की इफको क्रिफको याच्यासारख्या परीक्षा असतील या परीक्षांमध्ये जनरली अशा प्रकारचे प्रश्न बऱ्याच वेळा सोपे सोपे प्रश्न विचारले जातात आणि ते आपल्याकडून चुकतात तुमचाही चुकला असेल बघा ऍग्रॉनॉमी इज द ब्रांच ऑफ ऍग्रिकल्चर विच डील्स विथ प्रिन्सिपल अँड फिल्ड मॅनेजमेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन की प्रिन्सिपल अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन कारण बाकीचे तीन तर तसेही कटतात बघा ब्रिडिंग होते का रे ऍग्रॉनॉमीमध्ये ब्रिडिंग होते का नाही त्याच्यासाठी प्लांट ब्रिडिंग वेगळं काढून ठेवलेलं आहे ना ओके कल्टिवेशन ऑफ मेजर क्रॉप हे जर होत असेल फक्त कल्टिवेशन ऑफ क्रॉपच होतं का नाही होत फील्ड मॅनेजमेंट करावं लागेल ना तुम्हाला मग कल्टिवेशन ऑफ मेजर क्रॉप जर उत्तर येऊ शकतं तर मग कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप येऊ शकत नाही का ते येऊ शकतं म्हणजे हे दोन आन्सर एकमेकांना को रिलेट करतात म्हणून हे दोन ऑप्शन कटले ब्रिडिंग ऑफ क्रॉप्स हे ऑप्शन कटलं पण पहिल्या दोन ऑप्शन पैकी उत्तर कोणतं हे काढायला तुम्हाला थोडस जड गेलं असेल सो प्रिन्सिपल्स ऑफ फील्ड मॅनेजमेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन दॅट इज द करेक्ट आन्सर दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्रॉनॉमी लक्षात ठेव पुढे जाऊयात आपण थोडस इन अ ड्रॉट प्रोन अँड अनिरिगेटेड एरिया विच अमॉंग द फॉलोइंग क्रॉप इज जनरली सिलेक्टेड फॉर द मिक्स क्रॉपिंग खालील पैकी कोणता असं पीक आहे किंवा कोणता असा संच आहे की जो जनरली आपण अनिरिगेटेड एरिया आहे ड्रॉट जनरली अशा ठिकाणी पडतो अनिरिगेटेड एरिया आहे म्हणजे थोडक्यात काय रेनफेड फार्मिंग आहे आणि अशा ठिकाणी तुम्हाला मिक्स फार्मिंग करायचं आहे मिक्स फार्मिंग म्हणजे काय वेगवेगळ्या प्रकारचे पिकं एकत्रित एक सोबत लावून द्यायचे मिक्स फार्मिंग करायचं आहे मग अशा परिस्थितीत खालीलपैकी कोणता संच बघा कंडिशन काय ड्रॉट आहे इरिगेशन फॅसिलिटी नाही आहे मग अशा परिस्थितीत खालीलपैकी कोणता मिक्स क्रॉपिंग म्हणून तुम्ही संच निवडाल बरं पहिला ऑप्शन आहे सिसेम ऑफ मेज आणि ओट्स याच्यावरती आपण नंतर डिस्कस करूयात मग सेकंड ऑप्शन आहे दॅट इज द सॉर्गम अँड व्हीट सॉर्गम आणि काय रे व्हीट आहे बरं हरकत नाही सॉर्गम अँड व्हीट आहे मग आता पुढे बघा सॉर्गम आणि व्हीट हे दोन्ही सिरियल्स आहेत आणि दोन सिरियल्स एक सोबत कधीच लावल्या जाऊ शकत नाहीत सर असं का बोथ सिरियल्स सिरियल्स कधीही एक्झॉस्टिव्ह क्रॉप म्हणून काम करतात एक्झॉस्टिव्ह म्हणजे काय तर जमिनीत असलेले मॅक्सिमम न्यूट्रिय ओढून घ्यायचे ओढून घ्यायचे हे काम कोण करतं रे दॅट इज द सिरियल्स मग अशा परिस्थितीमध्ये ओव्हरऑल जर तुम्ही पाहत असाल तर दोन
आता याला लावायचं आहे कॉटन पहिलेच जमिनीत पाणी नाही बरोबर आहे का इरिगेशन अवेलेबल नाही आहे आणि अशा परिस्थितीत हे म्हणतात कॉटन लावायचं वेदर इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल आणि ओव्हरऑल ठीक आहे पहिलेच पावसाची कमतरता हे चार चार एक्झॉस्टिव्ह पिकं लावत आहेत सॉर्गम एक्झॉस्टिव्ह पीक आहे क्रॉ कॉटन एक्झॉस्टिव्ह पीक आहे डीप इरि डीप रूट सिस्टीम आहे याची मग ओव्हरऑल लक्षात घ्या हा सुद्धा संचय येऊ शकत नाही आणि खालच्या दोघांचा विषयही उद्भवत नाही सर असं कसं काय खालच्या कॉमन सेन्स बघा रे बाळांनो बघा मेज आणि राईस मला सांगा राईस स्टँडिंग वॉटरमध्ये आपण उगवतो बरोबर आहे का पडलिंग त्याच्यासाठी करावी लागते पडलिंग म्हणजे चिखळणी लक्षात घ्या काल कोणतरी विचारलं होतं पडलिंग म्हणजे काय पडलिंग म्हणजे चिखळणी लक्षात घ्या रिपिटेटिव्ह फ्लोईंग इन द स्टँडिंग वॉटर पाणी सोडून दिलं आणि त्याच्यात परत 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 नांगरणी करणे प्रोसेसला म्हणायचं पडलिंग लक्षात ठेवा सर असं का करायचं टू क्रिएट द अनारोबिक कंडिशन म्हणजे काय ज्या वेळेस तुम्ही पाणी टाकलंय जमिनीमध्ये ते पाणी सरळ वाहून जाऊ नये ते पाणी तिथं साचून राहावं याच्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं चिखल किंवा गाळ जो आहे ना हा घट्ट बनवून घ्यायचा म्हणून पडलिंग करायचं लक्षात घ्या सो पडलिंग इज द प्रोसेस विच इज जनरली ऑब्झर्व इन द राईस क्रॉप बरं मग अशा चिखलात कधी पाहिलंय का हा मेज लावतोय सांगा मला चिखलात किंवा अशा पडलिंग केलेल्या फील्डमध्ये राईसही लावायचं आहे आणि सोबत हे काय म्हणते मक्याच कनिष्ठ तिथंच उगवलं पाहिजे वेदर इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल पुढे जाऊयात आपण व्हीट आणि राईस राईस आणि व्हीट एक तर दोन्ही सिरियल्स आहेत त्यामुळे संबंधच उद्भवत नाही इथंही या दोघंही सिरियल आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय राईस तुम्ही पहा राईसमध्ये तुम्ही पाहत असाल कशी कंडिशन आहे रे अनारोबिक कंडिशन आहे आणि व्हीट अशा कंडिशनमध्ये राहू तरी शकतो का राहूच शकणार नाही लक्षात ठेवा सो व्हीटला लगेचच तुम्ही पाहिला असेल लगेच मूळकूज येऊन जाते म्हणून अशा कंडिशनमध्ये व्हीट आणि राईस सोबत राहू शकत नाही मिक्स फार्मिंग यांचं होऊ शकत नाही यांचंही होऊ शकत नाही हे दोघं सोबत आलेत यांचंही होऊ शकत नाही हे दोघं सोबत आले यांचंही होऊ शकत नाही सिसॅम मेज आणि ओट्स यांचं जनरली मिक्स फार्मिंग अशा परिस्थितीमध्ये केलं जातं पुढे जाऊयात आपण वॉट विल हॅपन इफ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज हंड्रेड पर्सेंट त्या दिवशीच पाहिलं होतं जर आजूबाजूची आर्द्रता पाऊस पडला आर्द्रता भरपूर राहील बरोबर आहे का हवेमध्ये आर्द्रता भरपूर राहील रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जर समजा जास्त प्रमाणात असेल हंड्रेड पर्सेंट असेल याचा अर्थ काय रे बाबा नो की साधारणतः त्याच्यानंतर ते पाणी घेऊ शकतं का ऍक्सेप्ट करू शकतं का करू शकणार नाही मग लक्षात घ्या व्हॉट विल हॅपन इफ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज हंड्रेड पर्सेंट आर्द्रता शंभर टक्के झाली खालीलपैकी काय होऊ शकतं पहिलं इन्क्रीज द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन मला एक गोष्ट सांगा पहिलेच हवेत खूप जास्त पाणी अशा परिस्थितीमध्ये जमिनीतून पाणी ते ऍब्झॉर्ब करेल का इव्हॅपोरेशन करेल का जमिनीतलं पाणी ऍब्झॉर्ब करणे म्हणजे इव्हॅपोरेशन करणार नाही सेकंड थिंग इन्क्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन झाडांच्या पानांमधून पाणी जाणे वेदर इट इज पॉसिबल असं होईल का होणार नाही तिसरी गोष्ट म्हणजे काय मॉइश्चर प्रेझेंट इन द एअर ऍज टू सॅच्युरेशन कॅपॅसिटी आता लक्षात घ्या मी काय सांगतोय हे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचे डेफिनेशन तुम्ही पाहिलं असेल इट इज द रेशो बिटवीन काय मॉइश्चर प्रेझेंट इन द एअर टू द सॅच्युरेशन कॅपॅसिटी म्हणजे काय हवेत किती आर्द्रता आहे ते साधारणतः ता त्याची कॅपॅसिटी किती आहे मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करायची अजून कॅपॅसिटी किती आहे या दोघांचा रेशो म्हणजे काय रे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि इथं सांगतंय काय वरती रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती आहे शंभर टक्के आणि इथं रेशो काय दिलाय पहा वन ऍस टू टू वन ऍस टू टू म्हणजे किती वन बाय टू वन बाय टू म्हणजे किती फिफ्टी पर्सेंट खाली काय सांगतंय रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी पहा फक्त त्याला डेफिनेशन मध्ये एक्सप्रेस केलं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इकडं सांगतंय शंभर टक्के आणि इथं डेफिनेशन मध्ये काय म्हणतंय असा रेशो वन ऍस टू टू असावा वेदर इट इज पॉसिबल म्हणजे इकडं सांगते रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी शंभर टक्के इकडं सांगते पन्नास टक्के शक्य आहे का शक्य नाही आहे म्हणून हे सुद्धा चुकलंय पुढे जाऊया आपण इन्क्रीज इन द न्यूट्रियंट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट आता मला कॉमन सेन्सनं सांगा हवेत आर्द्रता एवढी आहे झाडातून पाणी म्हणजे ट्रान्सपिरेशन होत आहे का होतच नाही आहे मग झाडातून ट्रान्सपिरेशन झालंच नाही तर जमिनीतून नवीन पाणी झाडात येईल का येणार नाही नवीन पाणी आलं नाही तर न्यूट्रियंट झाडात नवीन चढतील का चढणारच नाही म्हणजे न्यूट्रियंट अवेलेबिलिटी इन्क्रीज होऊ शकते का इन्क्रीज होणार नाही म्हणजे लक्षात घ्या इन्क्रीजिंग द न्यूट्रियंट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट शक्य आहे काय नॉट पॉसिबल म्हणून याचा आन्सर नन ऑफ द अबाव येतं तुम्हाला पडलेली घाणेरडी सवय नन ऑफ द अबाव कधी आन्सरच नसतं हे तुमच्या डोक्यात पक्क बसलेलं आहे तसं नाही आहे लक्षात ठेवा सो नन ऑफ द अबाव हे आन्सर असू शकतं या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे हे नन ऑफ द अबाव आहे पुढे जाऊयात आपण साधारणतः बघूयात पुढचा प्रश्न ओव्हरऑल क्वेश्चन नंबर दहा आहे वॉट पर्सेंट ऑफ ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी इज मोस्टली सुटेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन प्रश्न ए एफ ओ दोन हजार अठराचा लक्षात घ्या ए एफ ओ दोन हजार अठरामध्ये जशास तसा प्रश्न हा आला होता काय विचारलंय व्हॉट पर्सेंट ऑफ ऍटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी इज मोस्टली सुटेबल फॉर
तीन प्रकार से अपन टेम्परेचर बगित होते मिनिम टेम्परेचर ऑप्टिम टेम्परेचर और मैक्सिम टेम्परेचर मिनिम टेम्परेचर मे खा लक्षा गया मिनिम टेम्परेचर का खाली तापमान गल तो चांगली सर्वाइव करू शक का नहीं मिनिम टेम्परेचर ऑप्टिम टेम्परेचर मे कि टेम्परेचर मे खूब सुंदर उगवत मैक्सिम टेम्परेचर मे पलिक तापमान गल तरी सु सर्वाइव करू शक नहीं मैं मिनिम टेम्परेचर ऑप्टिम टेम्परेचर मैक्सिम टेम्परेचर विचार का टेम्परेचर ऑफ बिलो वीच प्लांट अनेबल टू सर्वाइव इज मोस्टली नोन एज मे तापमान कि ज्यादा तापमान खाली जनरली सर्वाइव करू शक नहीं मिनिम टेम्परेचर चला जाऊरऑल विच अमांग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन खाली पैकी को फॉर्म नहीं है प्रेसिपिटेशन का प्रेसिपिटेशन मे कि साधारण ओवरऑल प्रेसिपिटेशन मे कि साधारण हवेत को ही प्रमाण हवेत को ही प्रमाण ओवरऑल जर तुम्हें पहत आल जर वॉटर फॉर्म ड्रॉपलेट्स कि वॉटर जर पड़त अल तै मना चाहिए प्रेसिपिटेशन मे जस रेनफॉल प्रेसिपिटेशन बरबर है फॉग प्रेसिपिटेशन ड्यू प्रेसिपिटेशन सर मैं ये उत्तर को नहीं है हनी ड्यू प्रेसिपिटेशन है कारण कि दव खा उतरते पानी खाली उतरते दुसर स्टॉम आता हेल स्टॉम आत तो गोष वेगरी हेल स्टॉमे वादी वह पाउस गारांसोबत पाउस स्टॉमे का नुस्त वाद नुस्त वाद जे चक्रीवाद कि नॉर्मली तुम्हें पा जनरली जोर फिर वारसोब पाउस ये पिछले लिखे नुस्त स्टॉम कभी कभी का ही कंट्रीज अशा है कि जिथ नुस्त हवा जी है जोरा जोर फिरते स्टॉम मन तो मग स्टॉम हेल स्टॉम मंडल तो गोष वेगरी होती पन्सर इज द स्टॉमे का नुस्ती हवा फिरती है हेल मे का गारा पड़ता है स्नो मे साधारण अपन पाल कि जे बर्फ है फॉग मे फॉग मे ओवरऑल अपन पाल कि साधारण जे धुक है ये अपन फॉग मन तो सग्या प्रकार ड्यू हेल स्नो फॉग हे सग्या प्रकार है प्रेसिपिटेशन है फिर का स्टॉम इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पुढ़ जाऊ साधारण विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड लिस्ट ऑप्टिम टेम्परेचर फॉर देअर ग्रोथ गिवन बिलो खाली पैकी को पीक है कि जे साधारण ऑप्टिम टेम्परेचर बीन प्रकार टेम्परेचर मैं तुम्हारा सुरुआती संगित मिनिम ऑप्टिम मैक्सिम खाली पैकी पीक है कि ज्यादा मिनिम ऑप्टिम टेम्परेचर लगता मिनिम ऑप्टिम टेम्परेचर अस को पीक है सॉर्गम टोबैको राइस मैंगो मैंगो आू शकत नहीं का कारण की मैंगो इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप मैं तो दिवसी संगित हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मे मग ये टेम्परेचर मिनिम आू शक का नहीं साउथ इंडिया में मध्य भारत में मैं संगित हो मैंगो उगत मे कमी प्रमाण जर तापमान अल तो मैंगो चांगला उगव शकत नहीं राइस टोबैको सॉर्गम कि व्हीट यापैकी एक उत्तर आू शकत ऑब्विस्ली व्हीट तुम्हें पा ओवरऑल जरी जनरली लक्षा ठेला मन तो हरभरा गहू हा ओवरऑल जो है हा साधारण ज्या ही वेस आप हा हिवा जास्त पेरल जो मजेच का गहू हा चला कभी उगवना रे ज्यास टेम्परेचर कमी आना ऑप्टिम टेम्परेचर सुधा व्हीट सा कमी लगता कम्पेर टू बाकी गोषी पुढ़ प्रश्न पहुत अपन आता ओवरऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट शुड बी द मिनिम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय द व्हीट क्रॉप मिनिम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय द व्हीट क्रॉप साधारण गहू है गवाला मिनिम टेम्परेचर कि गहू आ बार्ली मैं परत पर संगत है अतिशय थंड प्रदेश उगू शकत गहू आ बार्ली सो गवाला साधारण मिनिम टेम्परेचर हे चार ते पांच डिग्री सेल्सि कि बयाच ठिका साढ़े चार डिग्री सेल्सि पर्यत दिल गए सो आन्सर मज बी द फोर टू फाइव डिग्री सेल्सि पुढ़ जाऊँ का प्रश्न है विच अमांग द फॉलोइंग नॉट एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर्स पाला अपन दोन प्रकार से फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन एक इंटरनल एक एक्सटर्नल बरबर है का इंटरनल मे को जेनेटिक फैक्टर हेरिडेटरी फैक्टर एक्सटर्नल मे को पर्टिक्युलरली सद्यापर्यंत अपन शिकल क्लाइमेटिक फैक्टर तेजनतर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ये एडाफिक फैक्टर ये लक्षा ठेवा पाना रोड पूरे गर मग ओवरऑल विच अमांग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर नॉट विचार नॉट हा शब्द जो है ना हा परीक्षे मे ने गोल करते ये गोषी वरती व्यवस्थित लक्ष अमांग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर बायोटिक फैक्टर एडेफिक फैक्टर फिजियोग्राफिक फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का जेनेटिक फैक्टर बाकी जो तुम्हारा का महत आसो कि नसो पन तुम्हारा एवं परफेक्ट महत है कि जेनेटिक फैक्टर कि हेरिडेटरी फैक्टर मे का इंटरनल फैक्टर मजे बाकी गोषी आपोप इलिमिनेट होता जेनेटिक फैक्टर इज द आंसर कारण तो कस है रे इंटरनल फैक्टर है क्वेश्चन नंबर सोला इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कल्टिवेशन ऑफ डैश डैश क्रॉप स्टार्टेड इनिशियली एज कम्पेर टू अदर्स अपन दिवसी हिस्ट्री शिकल हो संगित ही होते हिंट ही दी होती कि साधारण ज्यास तुम्हें पहता खाली पैकी को पीक है कि जे बाकी कंपेरिजन मे जैसा 
साधारणतः ओवरऑल कल्टिवेशन सगळ्यात आधी सुरू झालेलं आहे चिकपी या बार्ली राईस आहे शुगर केन आहे का ब्रिंजल आहे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहिलं की हंटिंग अँड गॅदरिंग नंतर जवळपास सगळ्यात पहिल्यांदा ज्यांचं कल्टिवेशन चालू झालं होतं ते होतं व्हीट आणि बार्ली मग ओव्हरऑल त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी चालू झाल्या चिकपी कॉटन मस्टर्ड त्याच्यानंतर चालू झालं त्याच्यानंतर शुगर केन आण त्याच्यानंतर ब्रिंजॉल म्हणजे ओव्हरऑल काय की सगळ्यात पहिल्यांदा कशाचं प्रोडक्शन चालू झालं होतं दॅट इज द व्हीट अँड बार्ली अँड ऍज पर ऑप्शन आन्सर इज द बार्ली पुढे जाऊयात आपण क्वेश्चन नंबर पाहूया सतरा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू प्रश्न पहा काय म्हणतोय खालील पैकी कोणतं स्टेटमेंट ट्रू नाही आहे विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बघा कोणतं ट्रू नाही आहे हे पाहायचं आहे आपल्याला ड्यू इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ट्रू आहे की नाही आहे ट्रू आहे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेनफॉल इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द टोटल रेनफॉल त्या दिवशीच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेनफॉल हा अतिशय जास्त महत्वाचा आहे इकडे केरळमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात पाहत असाल तर पूर येतोय आणि राजस्थानमध्ये प्यायला पाणी नाही असा रेनफॉल चालणार आहे का म्हणजे टो, टोटल रेनफॉल भारतात टोटल रेनफॉल किती तर प्रचंड झालाय आणि झालाय कुठे तर फक्त केरळमध्ये चालणार आहे का नाही इव्हन डिस्ट्रीब्युशन असावं इव्हन म्हणजे काय टोटल रेनफॉल पेक्षा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेनफॉल हे जास्त महत्वाचं असतं मी नोट पण करून ठेवायला सांगितलं होतं पुढे जाऊयात टी अँड कॉफी म्हणजे हेही बरोबर आहे हेही बरोबर आहे विचारलेलं काय नॉट ट्रू बघूया तिसरं ट्रू आहे की नॉट ट्रू आहे टी अँड कॉफी कॅन बी ग्रोन बेस्ड इन द हेवी रेनफॉल टी आणि कॉफी हेवी रेनफॉल एरियामध्ये चांगल्या प्रकारे उगवतात त्या दिवशीच पाहिलं होतं पण पुढं तुम्ही वाचलं नाहीत व्यवस्थित इथपर्यंत तुमचं उत्तर बरोबर आहे पण पुढं काय हेवी अँड अन इव्हन रेनफॉल व्यवस्थित बघा त्या दिवशीचा व्हिडिओ तुम्हाला कळेल की जनरली टी आणि कॉफी जे आहेत हे हेवी एरियात किंवा हेवी रेनफॉल एरियात तर उगवतात चांगले पण त्याच्या सोबत सोबत अन इव्हन नाही त्याला इव्हन रेनफॉल चांगला पाहिजे म्हणजे काय इथं अन इव्हन शब्द दिलाय अर्थात काय स्टेटमेंट चुकीचं कोणतं आहे तिसरं स्टेटमेंट हे चुकीचं आहे का चुकलंय कारण इथं अन इव्हन रेनफॉल लिहिलेला आहे ओव्हरऑल बघूयात आपण काय काय दिलेलं आहे ऑप्शन मध्ये स्टेटमेंट वन अँड ट्रू नॉट ट्रू विचारलंय हा स्टेटमेंट वन अँड टू वन अँड टू हे पहिलं आणि दुसरं स्टेटमेंट नॉट ट्रू असं आहे का नाही आहे पहिले तर दोन्ही बरोबर आहेत स्टेटमेंट टू अँड थ्री नॉट ट्रू म्हणजे काय नॉट ट्रू म्हणजे फॉल्स म्हणजे स्टेटमेंट दुसरं आणि तिसरं फॉल्स आहे असं त्याचं म्हणणं आहे असं आहे का दुसरं स्टेटमेंट फॉल्स आहे का नाही आहे तिसरं ओनली स्टेटमेंट वन अँड थ्री इज नॉट ट्रू म्हणजेच काय स्टेटमेंट वन आणि थ्री हे फॉल्स आहेत असं आहे का असं नाही आहे ओनली स्टेटमेंट थ्री इज नॉट ट्रू म्हणजेच काय फक्त स्टेटमेंट तिसरं जे आहे ना हे ट्रू नाही आहे बाकी सगळे ट्रू आहेत म्हणजे अर्थातच काय आपला आन्सर जे आहे ओनली स्टेटमेंट थ्री इज नॉट ट्रू म्हणजेच काय आन्सर मज बी ओनली स्टेटमेंट थ्री लक्षात घ्या काही लोकांना हे प्रश्न सुरुवातीला जड वाटू शकतात मी परत परत सांगतो बाळांनो वाटू द्या जड वाटू द्या फरक नाही पडणार पण आपल्याला तुमच्या ओव्हरऑल म्हणजे तुम्ही जर म्हणाल की सर हे प्रश्न असे येतात का तर जनरली आपल्याला आपली लेवल वाढवावी लागेल बरोबर आहे का आय बी पी एस सी लेवल कमी करून चालणार नाही आपल्याला आपली लेवल वाढवावी लागेल आपल्याला त्या लेवलपर्यंत पोचावं लागेल सर होईल का बिलकुल होईल बेटा डेफिनेटली होईल त्याचं टेन्शन तुम्ही घेऊ नका पण एक गोष्ट महत्वाची काय की सर मग कसं होईल तुम्ही नाही करणार तर मी परत परत सांगतो तुम्ही नाही करणार तर करणारे हजारो लोक बसलेले आहेत आपल्याला बाय हुक और बाय क्रुक करावं लागेल कॉन्सन्ट्रेशननी प्रश्न वाचा सर प्रश्नाची उत्तरं माझे सगळेच चुकलेत चुकू दे हरकत नाही सर दोनच बरोबर आलेत येऊ दे तरी हरकत नाही शेवटपर्यंत फक्त विश्वास ठेवा डेफिनेटली तुमचा या गोष्टींमध्ये फायदा होईल पुढे जाऊयात आपण क्वेश्चन नंबर पाहूयात एटीन विच अमॉंग द फॉलोइंग कॅन सर्वाईव्ह विथ द हायेस्ट मॅक्सिमम टेम्परेचर खालीलपैकी कोणतं असं पीक आहे की जे सर्वाईव्ह करू शकतं विथ द हायेस्ट मॅक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम ऑप्टिम आणि मॅक्सिमम खालीलपैकी कोणतं असं सो क्वेश्चन नंबर एटीन विच अमॉंग द फॉलोइंग कॅन सर्वाईव्ह विथ द हायेस्ट मॅक्सिमम टेम्परेचर खालीलपैकी असं कोणतं पीक आहे की जे साधारणतः मॅक्सिमम टेम्परेचरच्या सोबत सोबत लक्षात ठेवा मॅक्सिमम टेम्परेचर जे आहे त्याचं हे सगळ्यात जास्त सगळ्यात जास्त आहे म्हणजे काय हायेस्ट मॅक्सिमम टेम्परेचर सॉर्गम टोबॅको मेज व्हीट आणि राईस त्या दिवशीच्या शिकवलेल्या चार्टमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर मॅक्सिमम टेम्परेचर हे साधारणतः मेजला लागतं मेजमध्ये मॅक्सिमम टेम्परेचर आणि तेही हायेस्ट आणि ते कोणाचं असतं जवळपास मेजचं फॉर्टी थ्री डिग्री सेल्सिअस पर्यंत मेज हा ग्रो होऊ शकतो क्वेश्चन नंबर एकोणवीस ऍज पर द फोटो पिरियडिझम कॉटन इज अन एक्झाम्पल ऑफ फोटो पिरियडिझम म्हणजे शॉर्ट डे लॉंग डे डे न्यूट्रल प्लॅन्ट आपण पाहणार आहोत पुढे गेल्यानंतर सध्या फक्त हे बघून घेऊयात की साधारणतः ऍज पर द फोटो पिरियडिझम कॉटन इज अन एक्झाम्पल ऑफ कॉटन हे कशाचं एक्झाम्पल आहे कॉटन
किंवा एलिमिनेशनच्या वेळेस पा आता याच्यात बऱ्याच वेळा आपण काय करतो नन ऑफ दिज जर उत्तर आलं तर आपण म्हणतो नन ऑफ दिज उत्तर नसू शकतं ऑल ऑफ दिज आलं तर पहिल्यांदा आपण पाहतो की ऑल ऑफ दिज उत्तर असू शकतं बोथ बी अँड सी असलं की उत्तर असो का नसो आपण पहिल्यांदा क्लिक करून मोकळं होऊन जातो बऱ्याच वेळा असं करायचं नाही आहे लक्षात ठेवा लॉंग नाईट प्लांट म्हणजेच लॉंग नाईट म्हणजे डे शॉर्ट म्हणजेच काय शॉर्ट डे प्लांट आन्सर मस्ट बी द फर्स्ट आता दुसरी गोष्ट महत्वाची कोणतं शॉर्ट नाईट प्लांट नाईट शॉर्ट म्हणजेच डे लॉंग म्हणजे काय शॉर्ट नाईट प्लांट म्हणजेच लॉंग डे प्लांट लक्षात ठेवा बट आन्सर मस्ट बी द शॉर्ट डे प्लांट अर्थातच काय लॉंग नाईट प्लांट डे शॉर्ट म्हणजे नाईट लॉंग लक्षात ठेवा दॅट इज द लॉंग नाईट प्लांट पुढे गेल्यानंतर पाहूयात आपण सीझन बाऊंड व्हेरायटीज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाईट रिसिव्हड फॉर देअर प्रोडक्शन सच फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज लक्षात घ्या की साधारणतः अशा काही व्हेरायटीज असतात की ज्यांना क्वांटिटी ऑफ लाईट तेवढ्या क्वांटिटी ऑफ लाईट भेटल्याशिवाय त्या व्यवस्थित उगवत नाहीत लक्षात घ्या मग अशा वेळेस अशा व्हेरायटीजला काय म्हणायचं जनरली धीज व्हेरायटीज ऑर धीज फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज फोटो सेन्सिटिव्हिटी काही अशा व्हेरायटीज असतात की त्या फक्त विंटर सीझनमध्येच येतात बघा काही अशा व्हेरायटीज असतात की ज्या साधारणतः म्हणजे तुम्ही कधीही कोणतीही व्हेरायटी किंवा कोणतंही पीक कोणत्याही सीझनमध्ये लावू शकत नाही ते पीक त्याच सीझनमध्ये त्याच व्हेरायटीला घेऊन तुम्हाला व्यवस्थित त्याच पिरियडमध्ये लावं लागेल तरच ते लागेल बरोबर आहे का तुम्ही जर म्हणसान की मी उन्हाळ्यात सोयाबीन पेरतो तर ते चालणार नाही लक्षात घ्या मग अशा परिस्थितीमध्ये काही पिकांना त्याच सीझनमध्ये पेरावं लागतं अशा फिनॉमिनॉनला आपण जनरली म्हणतो फोटो सेन्सिटिव्हिटी कारण काय त्या सीझनमध्ये त्यांना पाहिजे तेवढा व्यवस्थित लाईट मिळत असतो त्याला आपण म्हणतो फोटो सेन्सिटिव्हिटी ड्युरेशन ऑफ लाईट नाही क्वांटिटी ऑफ लाईट मी म्हणतोय लक्षात घ्या त्या सीझनमध्ये त्याला पाहिजे तेवढं क्वांटिटी ऑफ लाईट भेटतं याला म्हणायचं फोटो सेन्सिटिव्हिटी हे फोटो ब्लास्टिक म्हणजे काय फोटो काही असे सीड असतात लक्षात घ्या तुम्ही पाहिलं असेल की आपल्या गावाकडे काही लोक काय करतात पेरणी पूर्व मशागतीत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय असते बी घ्यायचं आणि ते बी बाहेर वाळू घालायचं बी वाळू घालण्यामागचं कारण काय असतं लक्षात घ्या सगळ्यात पहिली गोष्ट की काही असे सीड असतात विचार फोटो ब्लास्टिक नावातच दिलंय फोटो म्हणजे लाईट आणि ब्लास्ट म्हणजे काय असे सीड की ज्याच्यावरती लाईट पडला तरच साधारणतः लक्षात घ्या असे सीड ज्याच्यावरती लाईट पडला तरच त्यांचं सीड कवर किंवा सीड कोट फुटतं आणि त्यांचं जर्मिनेशन होतं म्हणजे असे सीड्स जे लाईट पडल्याशिवाय जर्मिनेट होत नाहीत लाईट पडल्यावर ब्लास्ट होतात फुटतात अशा सीडला म्हणायचं फोटो ब्लास्टिक सीड पण प्रश्न होता सीझन बाऊंड व्हेरायटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाईट रिसिव्ह फॉर देअर प्रोडक्शन सच फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज दॅट इज कॉल्ड ॲज फोटो सेन्सिटिव्हिटी ओके सो साधारणतः विद्यार्थी मित्रो ओव्हरऑल लक्षात घ्या की आजच्या या झालेल्या लेक्चरला पहिलीच गोष्ट ओव्हरऑल तुम्ही पूर्ण पाहावं कारण की काय याच्यामध्ये अनालिसिस दिलेला आहे पुढच्या लेक्चरचं शेड्यूल मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती डेफिनेटली टाकतो ज्यांना टेलिग्राम चॅनल माहीत नाही आहे ते लोक इथे बघू शकतात या क्वीजमध्ये काही अडचण असेल लक्षात घ्या तर डेफिनेटली तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा मला तुम्ही मॅसेज करा ऑब्विसली याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्विसली प्रॉब्लेम येणार आहेत पण मॅसेज करताना लक्षात घ्या की तुमचं किमान नाव तरी टाका म्हणजे मला नंबर व्यवस्थित सेव्ह करता येईल नाव टाका कॉलेज टाका म्हणजे मी व्यवस्थित नंबर सेव्ह करेल मी इथं माझा नंबर दिलेला आहे सेवन सेवन या नंबरवरती तुम्ही मॅसेज करू शकता दुसरी गोष्ट टेलिग्राम चॅनल मी परत देतोय बरेच लोकांचे नंतर मॅसेज येतात की सर टेलिग्राम चॅनल सांगा सारथी अॅग्रीकॉस तुम्ही एस ए ए आर टी एच आय ॲग्रीकॉस ए जी आर आय सी ओ एस हे नाव सर्च करा टेलिग्राममध्ये तुम्हाला सापडेल ओव्हरऑल जर बघाल तर एक सिम्बॉल तुम्हाला दिसेल त्याच्यावरती सारथी एज्युकेशनचा हा कोपऱ्यातला सिम्बॉल आहे हा सिम्बॉलवाला तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल दिसेल सारथी ॲग्रीकॉस आणि दुसरं काय तर सारथी एम सी ए ई आर हे दोन्ही टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करू शकता ठीक आहे लवकरच मी तुम्हाला पुढचा जो शेड्यूल आहे त्याच्या बाबतीत टाकेल तोपर्यंत व्यवस्थित राहा सेफ राहा थँक्यू सो मच